Hello mga loves! This afternoon, I'll be more madrama siguro. But anyway, yeah, I try to tell you all my story. Ayun! So, nung nag-school ako ng college at University of San Agustin, Iloilo City, I took a course of Bachelor of Science in Elementary Education and graduated year 2002. And after a few years of working, since, you know, hindi madali ang buhay sa Pilipinas, I decided to go and work abroad as an OFW. And then by that time, I was in Singapore, hindi madali ang buhay bilang isang OFW. Malayo ka sa pamilya mo. Siyempre, first time palagi ka na homesick. But anyway, hindi yon ang dahilan para mag-surrender sa ating mga pangarap sa buhay. Siyempre, ano ba naman ang isang bagay na gusto mo paligaya ang iyong pamilya? Yung parents mo na ano gusto mo silang mabigyan na kahit simple yung buhay, di ba? And of course, ako yung ano, panganay sa amin, malong magkakapatid. So, it looks like I need to, you know, handle everything sa abot ng aking makakaya. So, by that time, the so I mean that time, syempre, ayan, lahat. Lahat na pasensya, lahat na lungkog, pumisig, lahat, lahat na kumuha mo. But wala namang makahelp sa iyo kung iyong sarili mo lang. Kung gusto mo makamtan yung mga bagay na gusto mo sa buhay, you need to work hard on it. So yeah, until na nag-aaral na yung mga kapatid ko sa college, so yung una is nag-take siya ng quiz, which nagiging successful po. Graduated and took the exam certified po ngayon. Sobrang saya mo, di ba? Kahit na puro na lang resibo ang makikita mo every like every end of the month ayan resibo na lang palagi lukot na lukot lukot na lukot na bunggang resibo ang resibo ang makikita ayun na bubulo lang so while nag-aaral yung police ayun sumunod naman yung the only sister ko na kumuha naman siya ng course na civil engineer sobrang hirap ng buhay guys but thanks god kasi nagkaroon ako ng magandang mga employer na you know very supportive yung hindi pa tapos yung one kuha mo na yung sweldo <laughs> yung ganun but I really thankful to them and of course to God na hindi niya ako pinabayaan ng bongga Ayan. good health palagi and of course yes ini-enjoy din minsan yung buhay doon syempre yung mag day off ka at makikita mo yung, yung mga kaibigan lahat na lang yun tsaka talaga naman ang sobrang ganda ng Singapore na I really miss being there Ayun, yung pangatlo is yung aming, uh, what do you call, yung youngest namin, kumuha siya ng marine engineer. Ayun, so since it's three years, sabay sila nag-arunit ng civil engineer kong kapatid, which is five years yun. So, yung kapatid kong civil engineer is graduated, and of course, kumuha ng exam. Nagtatrabaho na siya regular sa isang company. At yung isa ko namang kapatid, kumuha siya ng HRM sa University of Iloilo, Philippines, which lahat naman sila nasa University of Iloilo. Ako lang nasa University of San Agustin, which nag-aral ako doon private school, and I was a working student, so meaning self-supported na lang. And ayun, plus yung munting bahay na para sa aming mga magkulang. Actually, tapos na siya, pero hindi pa fully varnished talaga. But I really thanks God dahil doon, ayun, simpleng buhay masaya, nagtutulungan, kahit anong ano, bagay, is very, ano, magandang, ano, magandang ways para hindi masyadong mabigat ang mga bagay-bagay sa buhay. And all of these guys, I really praise God for everything that He has done to me. Yun nga ang sabi, kahit na huli na yung aking landi, at least di ba naka front seat din ako. So, ayun. Thank you for watching and hearing all my stories. Actually, kung sasabihin ko to isa-isa, ay nako, 
hindi lang 5 minutes to, but bonggang-bonggang, I guess, aabotin tayo bukas. But yeah, thank you so much for always there, for the love and support sa aking mga videos. Please do like, share, comments, and subscribe. Ayun, thank you so much po. And hope ipabiral natin to para magig sana magiging inspiration din to sa mga katulad kong OFW before, di ba? At sa mga taong nagpuporsigi ng gusto sa buhay, go, go, go lang. Huwag tayong susuko. As long as we always believe to ourselves, we can do anything or everything. See you. Bye. Mwah.